அதையும் சாதிச்சுக்காக நம்ம இந்த பதினாறு வயசு வேதனைகள் அப்படிப்பட்ட துறவு நம்மளால சொல்ல முடியுமா இறைவனுக்காக இறைவன் மீது ஆணையை வச்சுட்டாங்கன்றதுக்காக அந்த இளமையை துறந்தாங்க கரெக்டா அது பக்தியா இல்ல நூறு ரூபாய்க்கு வத்தி போட்டி இல்ல இந்த கற்பூரத்தையும் ஊத வத்தி ஏத்துறது பக்தியா என்ன சொல்லுங்க பக்தி இல்லையே இது செய்க எந்த திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே திருப்பெரும் துறை எப்படி பரம்பொருளே இதை செய்யணும் நீ சொல்லு நான் செஞ்சிடுறேன் ஆனா எனக்கு எது செய்யணும் எனக்கு தெரியல இப்ப பக்தி நம்ம எப்படி செலுத்துறது பக்தி நம்ம எப்படி கொண்டாடுறது இதுதான் நமக்கு தெரியாததுனால நம்ம இந்த மாதிரிலாம் கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஆசைகள் எல்லாருக்குமே உண்டு கணவன் வந்து சர கட்சிக்கிறார் நல்லா மனைவி வந்து கெஞ்சிறாங்க பிடிக்காத பிடிக்காத வீட்டுக்குள்ள அடிக்கிற வரைக்கும் வெளியில இருக்கவங்க யாரும் போய் கேட்பாங்களா இதே கணவன் வீட்டுல வெளியில தாரம் தாரம் கூட்டு வந்து ரெண்டு அடி எச்சா தான் பண்ணுவாங்க மேசுக்கார மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் தானே போட்டு லட்டி எடுத்து நாள் தட்டு தட்டி கை கால வச்சிருவாங்க அப்போ வெளியேன்னு வந்துட்டா அந்த வாசற்படிக்கு வெளியிலன்னு வந்துட்டா பொதுவாயிடுது அது பரம்பூர்களுடைய நேரடி பார்வைக்கு போயிடும் உடனே தண்டனை கிடைக்கும் அப்ப நாம பக்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா கொண்டாடணும் மற்றவங்க பார்க்க பக்தி கொண்டாடணும் பக்தி கிடையாது மற்றவங்க பார்க்கணும் மற்றவங்க வச்சுக்கணும் ஒருமே பக்தி ஊதுவத்தி மனைவியான வழிமுறையும் <laughs> 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 ஒருத்தான் <laughs> மெர்சல் வந்தா முதல் டிக்கெட் வாங்குறோம் புதுசா ஒரு சோப் வந்தா முதலே போய் வாங்கிடுவோம் புதுசா ஒரு கார் வந்தா முதலே போய் வாங்கிடுவோம் அது போல ஆத்மாவுக்கு என்ன வாங்கணும்ன்றது முதல்ல முடிவு பண்ணணும் ஆத்மாவுக்கு என்ன வாங்கணும் முடிவு பண்ணணும் அப்ப அந்த ஆத்மா எதை விரும்புது இந்த ஆத்மா எதை விரும்புது அப்ப அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம எதை கொடுத்தா அது சாந்தி ஆகும் அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் அப்ப இந்த ஆத்மா பலம் செய்யறதுக்காக சில விஷயங்கள் நமக்கு பார்ப்பொருளே நமக்கு கொடுத்துருக்காரு வெளிப்படையாக <laughs> 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 ஒரு பக்தி செலுத்தி போக வேண்டியது சூழ்நிலை இருக்கு சரி இன்னைக்கு எதுக்காக நம்ம எல்லாம் ஒன்னா முடியும் நம்ம சுயநலத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கா கரெக்டா நான் வாழணும் எத்தனை பேர் வந்துக்கிறீங்க கை தூக்கி பரவாயில்ல நான் கை தெரியும் தெளிவா யார் நமக்கு பரம்பொருள் முடிவு பண்ணணும் அந்த ஒண்ணு சம்பவத்தை கடைபிடிச்சு நாம எழுந்த <laughs> பெருமான் நெற்றி கண்ணோடு எழுந்தவர்களின்
உலகு எலாம் உணர்ந்து போதற்கு அரியவன் உலகு எலாம் உணர்ந்து உணர்ந்து போதற்கு அரியவன் அரியவன் நிலவு உலாவிய நீர்மலி வேணிகன் நீர்மலி வேணிகன் அலகில் சோதியன் அம்பலத்தில் ஆடுவான் அலகில் சோதியன் அம்பலத்து ஆடுவன் மலர் சிலம்படி அம்பலத்தில் ஆடுவான் மலர் சிலம்பு அடி வாழ்த்தி வணங்குவான் திருச்சிற்றம்பலம் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனாக விளங்குகின்ற கருணை கடலாக விளங்கும் அகில உலகங்கள் எல்லாம் படைத்தும் காத்தும் அழித்தும் அருளி மறைத்தும் திரிகின்ற வற்றாத பெரும் கருணை கடலாக விளங்கும் நந்தீச பெருமாள் வேலூர் மாவட்டம் நந்தியால வட்டம் இங்க சுமார் பதிமூணாயிரம் இருந்து பதினைஞ்சாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது இந்த ஆலயம் இந்த ஆலயத்துல சொல்லி மாள முடியாத அளவுக்கு சிறப்புகள் நிறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு சாட்சி நம்ம ஐயா சரவணன் ஐயா கிருபா ஐயா அவள் அவங்களே இதுக்கு சாட்சி காரணம் என்னன்னா இவங்க எல்லாம் ஒரு தலைமை தாங்குற ஒரு இடமாக இருந்தாலும் எல்லாரையும் அவங்க சேர்த்து வைக்கிற ஆற்றல் வந்து பரம்பொருளுக்கு நிச்சயமா இருக்கு ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அந்த வகையில இந்த இடத்துல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதி நிறைந்த ஒரு அற்புதமான இடம் என்னுடைய குருநாதர் திரு ராதா சாமிநாத சித்தர் ஐயா அவருடைய அருளாசினால இந்த இடத்துல நிறைய விஷயங்கள் விசேஷங்களை நாங்கள் கண்டிருக்கோம் அவர் ஐயா வந்த பிறகு எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல இந்த சித்தரனுடைய ஜீவ சமாதி இருக்கிறதா ஐயாவுடைய வாக்கில் வந்தது பிரகாரம் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல கண்டிருக்கும் இந்த வகையில் ஆறு ஜீவ சமாதிகள் இந்த ஆலயத்துக்குள்ளே இருக்குது ஒரு சமாதி ஒரு ஜீவ சமாதி இருந்தாவே அந்த இடத்துல எவ்வளோ பெரிய ஆற்றல்கள் நிறைந்திருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இங்கே ஜீவ சமாதிகள் நிறைந்தது நிறைந்திருப்பதற்கு ஒரு சாட்சி இந்த ராஜகோபுரம்னு சொல்லலாம் திருக்குளம்னு சொல்லலாம் என்னென்னா இதனை பற்றின ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஐயா பேசுவார் இந்த கோயிலுக்கு விளம்பரம் தேவை கிடையாது அருளாற்றல் ஒன்றே போதும் இந்த அருளாற்றல் எங்கிருப்பவர்களையும் கவர்ந்து வந்து இழுக்கும் ஒரு தாய் தன்னுடைய மார்பகத்தில் பால் கட்டிக்கிட்டா எப்படி குழந்தைகிட்ட தேடி ஓடுவாளோ அது போல நந்தீசன் யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் தேடி போய் அவங்களுக்காக அருள் வாழ்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த இடத்துல அற்புதமான ஆற்றல் நம்ம வந்து சொல்லணும் இருக்காது அவ்வளோ அற்புதமான நீங்க வந்து ஒரு நிமிஷம் இங்க நின்று பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதனுடைய சுவாசங்கள் இந்த ஆலயத்துல மிக சிறப்பு வாய்ந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நந்தீஸ்வரனுடைய சனிதாலத்துடைய கருவறை அந்த கருவறைக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் வேத்து போட்டு அரை மணி நேரத்தில் சில்லுன்னு கூலிங் ஆகும் திடீர்னு பார்த்தா காத்து வரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேராற்றல் வந்து உள்ள இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து உள்ள நிற்கும் போது பாத்தீங்கன்னா யாருடைய உடம்புல எப்படிப்பட்ட ஒரு நோய்களோ இல்ல ஏதோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயங்கள் எது இருந்தாலும் நெகட்டிவ் சொல்லக்கூடிய அந்த ஏவல் பேய் பிசாச பாபம் சாபம் கர்மா திருஷ்டி தோஷங்கள் இது போன்ற துஷ்டங்கள் கூட வந்து பார்த்தா ஒரு பத்து நிமிஷம் அங்கே நிற்கும் போது அந்த தானா விலகு இங்க கண் கூட நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு ஆலயத்துல உங்களை எல்லாம் காண வைக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய ராஜ் டிவி மற்றும் லயன் தொலைக்காட்சி நேர்கள் இங்க வந்து எங்களுக்காகவும் அடியார்கள் நீங்களும் இங்க வந்து பயன்பெறணுன்ற ஒரு அற்புதமான நோக்கத்துக்காகவும் இங்க வந்து எங்களுக்காக படம் பிடிச்சி உங்களை இந்த வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு போறாங்க அப்படி இந்த வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் உறுதுணையா இருந்த நம்ம தயாலம் ரெட்டியார் ஐயா இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லா பேரும் சொல்ல முடியல அப்படிப்பட்ட எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்துல ஒரு நன்றி கலந்த ஒரு மரியாதை தெரிவிச்சுக்கிறதுக்கு நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த அற்புதமான இடத்துல நந்தி ஒரு விசேஷம் ஆலங்காடுல நந்தி எம்பெருமான் எப்படி வராருன்னா காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கிற திருமண காட்சி அதான் முக்கியம் அந்த நேரத்துல இயக்கரகு என்ன எமனோடு வருணன் இயங்கு தீவழி ஞாயிறு திங்கள் மயக்கம் மீள்புலி வானரம் நாகம் பசுக்கள் வானவர் தானவர் எல்லாம் அயர்ப்பு இன்றி இறைவனுடைய திருவடி பற்றுவதற்காக சிதம்பரத்திலையும் நம்மளுடைய பஞ்சபுத ஸ்தலங்களை காத்திருப்பது போல அவருடைய திருமணத்தை பார்க்கறதுக்காக காஞ்சிபுரம் பஞ்சபுத ஸ்தலங்கள்ல காஞ்சிபுரம் வந்து மண் ஸ்தலமா சொல்லப்படுது அந்த மண் ஸ்தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி ஸ்தலமா சொல்லப்படுது அப்படிப்பட்ட அந்த தளத்துல ஏகாம்பரரை கட்டி தழுவி நம்மளுடைய காஞ்சி 
காமாட்சி என்கின்ற ஏலவார் கோழி தாய் அவங்க அந்த காமாட்சி அம்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இறைவனுக்காக தவம் இருந்து அவரை கொண்டாடி அவரை மணந்து கொண்ட அற்புதமான ஒரு தருணத்தில் எல்லாரும் அந்த இடத்துல எழுந்தருடும் போது நம்மளுடைய சமநிலையை இழக்கிற அந்த பூமி சமநிலை பெறுவதற்காக இறைவன் நந்தியம் பெருமானை அழைத்து அவருடைய சீடர்களாக இருக்கக்கூடிய சில ரிஷிகளையும் சில முனிவர்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடன் அனுப்புகிறாரு ஏன் அனுப்புகிறாருன்னா சமநிலைப்படுத்துறதுக்காக அப்படி சமநிலைப்படுத்துறதுக்காக அனுப்பும்போது நந்தி தலைமை தாங்குறாரு அந்த நந்தி எம்பெருமான் தான் இங்க இருக்கிறதா நமக்கு வந்து சொல்லப்படுறாங்க இதுக்கு பின்னாடி வந்த ரிஷிகள் எல்லாம் ஆறும் காடுகளும் சேர்ந்த பகுதி அதனால ஆற்காடா சொல்லப்படுது ஆறு காடு ஆறு காடுன்றது தவறான ஒரு சூட்சமும் ஆறும் ஆறுனா வழி அந்த ஆறும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காடுகளும் சேர்ந்ததுனால ஆற்காடுன்னு சொல்லப்படுது இந்த ஆற்காடுல தென்கரை வடகரைன்னு ரெண்டு கரையா பிரிக்கப்படுது இந்த தென்கரை வடகரையில பல ஆலயங்கள் இன்னும் கூட நிறைய இடிஞ்சு இடிபாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் அந்த ஆலயங்கள் எல்லாம் தட்டி தூசு தட்டிட்டு இருக்காரு நம்மளுடைய சரவணன் ஐயா இது முக்கியமா சொல்லி ஆகணும் அந்த வகையில ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு சீடர்களோட இந்த புறப்பட்டு வரும்போது இறைவன் இடத்துல கேட்கிறாங்க சுவாமி எல்லாரும் உங்களுடைய திருமண காட்சி காணும் போது நாங்க மட்டும் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை வந்து என்ன பண்றதுன்னு போது நீங்க எங்க நிக்கிறீங்களோ அது அற்புதவனமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல எனக்காக ஒரு சிவலிங்கம் பிரதிஷ்ட செய்து நீங்க அந்த இடத்துல வழிபாடு செய்யும் பட்சத்துல உங்களுக்கு திருமண காட்சி நாங்க கொடுக்குறேன்றார் அதனால இந்த இந்த ஆறு காடு பகுதிகளில் இருக்கிற எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு திருமண சிறப்பாக தடைவெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும் அந்த வகையில இங்க ஒரு விசேஷம் நந்தி எம்பெருமான் இங்க வந்து ஆலங்காடு இந்த இடத்துல ஆலமரங்கள் நிறைந்த காடு ஆலங்காடு நந்தி ஆலமரம் இது சேர்ந்ததுனால நந்தி ஆலங்காடு நந்தி ஆலங்காடு நந்தி ஆலம்னு நீங்க வருவீங்க இந்த நந்தி ஆலத்துல இங்க நம்மளுடைய நந்தி எம்பெருமான் சிவபெருமானை வழிபாடு செய்ததுனால நந்தீஸ்வரர்னு பேர் பெற்றிருக்கார் வால்மீகி வழிபட்டதுனால வால்மீகீஸ்வரர் பரத்வாஜர் வழிபட்டதுனால பரத்வாஜீஸ்வரர் அது போல நந்தி எம்பெருமான் வழிபட்டதுனால இது நந்தீஸ்வரர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஆற்றல் கொண்ட ஒரு இடமாக இது இருக்கிறது இந்த நந்தி எம்பெருமானை தொழுவதற்காக அவங்களுடைய சீடர்கள் இங்க வந்து போறதாகவும் அவங்களுடைய சீடர்கள் எட்டு பேர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அது பிரம்மதேவர்களுடைய மகன் நாலு பேரு அப்புறம் சனத்குமாரர்கள் சொன்ன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா திருமூலர் வியாகிரபாதர் பதஞ்சலி வீரமாமன் வீரமாமுனி சொல்லுவாங்க இப்படி எட்டு பேர் இந்த எட்டு பேர் அவருடைய நேரடி சீடர்கள் அந்த நேரடி சீடர்களுடைய சீடர்கள் எல்லாம் இந்த இடத்துல எப்பவுமே வந்து போறாங்க சூட்சும வடிவில் இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரு தோஷ பரிகார ஆலயமாகவும் குரு இங்க எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஐக்கியம் ஆயிருக்கிறதுனால சித்தர்களுடைய ஐக்கியம் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த இடம் சகல தோஷங்களும் நிவர்த்தி ஆகக்கூடிய ஸ்தலமாகவும் சிறப்பாக விளங்குது நந்தி எம்பெருமானுடைய சீடர்கள் இங்க வந்து போறது கண் கூட நாங்களும் இங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவருடைய உணர்வுகளை உணர்ந்துகிட்டே இருக்கோம் வாய்ப்புள்ள அன்பர்கள் இந்த அற்புதமான ஒரு வனத்துல வந்து நீங்க எல்லாம் தரிசனம் செய்து கொள்ளலாம் கால் படுற இடம் எல்லாம் இங்க வந்து சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதியா இருக்கிறதுனால உள்ள வரத்து நாங்க எல்லாம் அச்சப்படுறோம் நிறைய விஷயங்கள் மேலும் இந்த இடத்துல வாராகி ஒரு ஸ்பெஷல் எல்லா இடத்துலயும் வாராகி கிழக்கு நோக்கியும் வடக்கு நோக்கியும் இருப்பாங்க இங்க மட்டும் தெற்கு நோக்கி தட்சிணாமூர்த்தி போல உட்கார்ந்து இருக்காங்க யமனை வெல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் கொண்டவளா இந்த இடத்துல இருக்கா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாராகி நடுவுல இருந்து சுத்தி வந்து அஷ்ட பைரவர்கள் எங்கேயுமே கிடையாது தமிழ்நாட்டுல கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு திவ்ய ஒரு ஆலயமாகவும் இந்த இடத்துல இணைந்தவர்கள் இருக்காங்க ஒரே ஒரு இடத்துல விளக்கு ஏத்தணும்னா அறுபத்தி நாலு பைரவர்களுக்கும் அறுபத்தி நாலு பைரவிகளுக்கும் ஒரு ஒரு ஏற்புடையதான ஒரு ஆலயம் இது அதே போல இந்த இடத்துல இறைவனுக்கு இரண்டு பேர் ஒன்னு வந்து நந்தீஸ்வரர் இன்னொன்று திருக்காமேஸ்வரர் இறைவனுக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு மனைவி ஒன்னு நந் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நந்தீஸ்வரி காமாட்சி என்கின்ற ஏலவார் கோழி இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜராஜேஸ்வரி என்கின்ற திருக்காமேஸ்வரி இந்த ரெண்டு பேரும் அவருடைய மனைவி இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்கல் காத்தல் அப்புறம் ஒடுக்குதல் சொல்லுவாங்க அழித்தல் சொல்றது கூட ஒடுக்குதல் சொல்லுவாங்க அந்த மூன்றாம் தொழிலாகிய ஒடுக்குதல் ஒரு ஆர்டினரியான ஒரு மனிதன்ல இருந்து அவனை சித்த நிலைக்கு உருவாக்கி இந்த இடத்துல வந்து சித்தனாக சாமி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க ஜீவ சமாதி கொடுக்கிறார் அப்போ உயிர்களை படைத்தும் காத்தும் ஒடுக்கி வச்சிருக்கிற இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று தொழில்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புதமான ஒரு ஆலயம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திருக்காமேஸ்வரன் திருக்காமேஸ்வரியும் உயிர்களை படைக்கிறாங்க பகல்ல இரவு நேரங்கள்ல நந்தீஸ்வரனும் நம்மளுடைய ஏலவார்களையும் படைத்த உயிர்களை காக்கிறாங்க 
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள நோக்கி தவம் இருப்பவர்களை ஒடுக்கி சித்தர்களாக பூமியில புதைக்கிறாங்க இதுதான் உண்மை இந்த இடத்துல மூன்று நிலைப்பாடு நடந்துகிட்டே இருக்கு அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு ஆற்றல் கொண்ட இந்த பூமி ஒரே ஒரு முறையாவது வாழ்க்கையில நாம பிறந்தோம்னா ஒண்ணு காசிக்கு போகணும்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று நந்தீஸ்வரர் கோயில் வந்து அப்போது அந்த பலன் நமக்கு காணாத கிடைக்கும் அது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புதமா வேள்விகள்லாம் ரொம்ப அன்பர்களுடைய திருவருளாலும் அடியார் பெருமக்களுடைய உதவிகளாலும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று வேள்வி மாதம் தோறும் சிறப்பா நடக்குது வளர்பிறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சமி வாராகிக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க அந்த வாராகி வேள்வி எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில துன்பங்கள் அப்படியே புரண்டுகிட்டு இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் இங்கே திருப்பி போட்டிருக்கு நிறைய அந்த மாதிரி வாராகியினுடைய ஒரு வேள்வி சிறப்பாக அமையுது அதே மாதிரி தேய்பிரை அஷ்டமி பைரவர்களுக்கு எட்டு பேருக்கும் தனித்தனியாக இங்கே வேள்வி நடக்குது அவ்வளோ ஒரு சிறப்பு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌர்ணமி அன்னைக்கு இந்த ஆலயத்தில் நம்மளுடைய சித்தர்களுடைய வழிகாட்டுதல் பேர்களும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்திலும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அற்புதமான ஒரு வேள்வி போகர் சித்தரனுடைய திரு அம்பல சக்கரத்தினுடைய ரகசிய மந்திரங்களை கொண்டு வேள்வி நடக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தனுடைய தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான துன்பங்கள் விலகி பூர்வ ஜென்மத்தில் அவங்க செஞ்சுருக்கிற எல்லா கர்மாக்கள் பாவங்கள் வந்து எல்லாத்துலேயும் இங்கே விடுதலை கிடைக்குது வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அடுத்து வர பௌர்ணமிகளில் வந்து கலந்துக்குங்க உங்களுடைய பிறவி பயனை அடையலாம்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டு வாய்ப்பு தந்த எங்களுடைய ராஜ் டிவி மற்றும் லயன் டிவி இன்னும் எங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி உதவி செய்த எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் மேலும் இந்த இடத்துல தன்னுடைய தேகத்தை உழைப்பா நாவுக்கரசர் போல உழவார பணியை மேற்கொண்டு எங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய அன்பர்கள் உதவி செய்திருக்காங்க அவங்களுடைய திருவடிகளையும் வணங்கிக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் அவங்களையும் கௌரவிக்கிறோம் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற இவங்களையும் கௌரவிச்சு பொதுமக்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த தொலைக்காட்சி நிறுவனத்துக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறோம் மேலும் இதனை பற்றின சில விஷயங்கள் வந்து அன்பர்களும் அடியார் பெருமக்களும் இந்த ஆலயத்தினுடைய நிர்வாகத்தர்களும் சிலது அவங்கள பற்றின சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அதையும் நீங்கள் கேட்கணும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிச்சு விடைபெறுவோம் திருச்சிட்டு திருவாரூர்ந்து இங்கே என்னென்ன தெய்வங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொன்னேன் இங்கே தெய்வ நடமாட்டம் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவன் இந்த கோயிலுக்கு நான் ரெண்டு வருஷமாக வந்து போயிட்டுருக்கிறேன் இங்கே இங்கே வர நபர்களுக்கு அவங்களுடைய கர்மங்கள் காத்து கருப்பு பாபம் சாபம் திருஷ்டி தோஷம் சனி சகடை பிணி பீடை மாந்திரிக கோளார்கள் அவன் அத்தனையும் நிவர்த்தி ஆகிறது அனைவரும் அதை வந்து தொடர்ந்து இந்த கோயிலுக்கு வர்றவங்களுக்கு அது நிவர்த்தி ஆகும் என்பது மகிழ்ச்சியாட்டவர் பூங்கிறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறை என்றாய் போற்றி பாகம் பெண் ஒரு ஆனாய் போற்றி அண்ணாமலையும் அண்ணா போற்றி கண்ணார் அமுத கடலே போற்றி போற்றி வேலூர் மாவட்டம் பாலாஜா வட்டம் பரந்த சாலையிலே இங்கு பல்வேறு நிலைகளிலும் வந்து வழிபடக்கூடிய அடியார் பெருமக்களை அவர்கள் பாதம் தொட்டு வணங்கி இந்த உலகத்திலே ஆலயம் என்பது எத்தனையோ விதமாக இருக்கிறது இந்த நந்தியாலம் மட்டும்தான் உலகத்திலே தனி சிறப்பாக இருக்கிறது அது என்னவென்று சொன்னால் வேலூருக்கு ஆற்காட்டிலிருந்து வேலூருக்கு செல்லும் வழியில் நீங்கள் என்ஹெச் ரோட்டில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா முதல் நமக்கு தெரிவித்தே நந்தி தான் தெரியும் இந்த மலையே நந்தி வடிவில் இருக்கிறது நீங்கள் எந்த பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே தெரியும் வேறு எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஆலயத்துடைய சிறப்பு ஊரும் நந்தியாலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இறைவன் பேரும் நந்தீஸ்வரர் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கல் வடிவில் மலையே வந்து நந்தி மாதிரி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆலயம் இந்த ஊர் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இங்கே திருப்பணியை துவக்கினார்கள் பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து வேறு ஆற்காடு பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து வந்து இந்த ஆலயத்துக்கு சிறப்பு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த சிறப்புடன் பார்த்தீங்கன்னா அரசனாலும் கட்ட முடியாது 
ராஜகோபுரம் பேர் பேர் அரசாளனால் கட்ட முடியாத குளம் ஊரே திரண்டு செய்தாலும் அவ்வளவு சீக்கிரம் முடியாத கொடிமரம் இந்த மூன்றுமே வந்து இந்த ஆலயத்தினுடைய சிறப்பு அதுவும் ஒரு வருடத்தில் கட்டப்பட்டு அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றிருந்தது நான் இங்கு என்னுடைய வயதுக்கு நான் இங்கேயும் ராஜகோபுரம் கொடிமரம் குளம் என்பது ஒரு வருடத்தில் நடக்காத வேலையை இறைவன் அருளி ஏன் அருள் நான் சொன்னால் இங்கே வரக்கூடிய அன்பு நெஞ்சிங்கள் அனைவருமே அவருடைய எண்ணத்திலே ராஜகோபுரம் வர வேண்டும் இங்கு கொடிமரம் வர வேண்டும் இங்கே வந்து அடியார்கள் அனைவருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீராடுவதற்கு இங்கு ஒரு திருக்குளம் வேண்டும் என்று அவர்கள் உருகி பாடி இருக்கிறார்கள் இந்த மண்ணினுடைய சிறப்பே என்ன என்று சொன்னால் இங்கே அடியார் பெருமக்கள் இங்கே நிறைய தாய்மார்கள் வந்து வழிபாட்டிலே கூட்டு பிரார்த்தனையை செய்கிறார்கள் கூட்டு பிரார்த்தனைக்கென்று ஒரு மிக மகத்துவம் உண்டு இப்போ நாம் தனியாக வேண்டும் போது நாம் என்ன வேண்டிக்க போகிறோம் நான் நல்லா இருக்கணும் என் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட எண்ணமே இருக்கும் கூட்டு பிரார்த்தனை என்பது ஊரில் இருக்கிறவங்க அனைவருமே ஊர் மக்கள் ஒன்று திரண்டு நமக்கு மழை வேண்டும் நம்ம ஊருக்கு என்ன வேண்டும் இந்த மாநிலத்துக்கு என்ன வேண்டும் இந்த நாட்டுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அனைவரும் ஒன்று கூடி கூட்டு பிரார்த்தனை செய்ததினால் தான் வேறு எங்கும் யாருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க எல்லாரையும் கேட்டு பார்த்துட்டேன் ஒன்று செய்யணாவே பத்தாண்டுகள் ஆகும் ராஜகோபுரம் கொடிமரம் செய்யினால் அது கல் கொடிமரமாக இருக்கிறது இங்கே குளம் என்பது மிகப்பெரிய அளவில் வந்து மிக அற்புதமாக கட்டியிருக்கிறார்கள் இங்கே வரக்கூடிய அனைவருக்குமே கங்கை நீர் எப்படியோ அதை போலவே இங்கே நீராடினால் பாவம் பிணிகள் போகும் என்பது இங்கு ஜகதிகம் நந்தியாலும் திருத்தொண்டு செய்ய என்னை உமாபதி ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் திருக்கல்யாணம் பண்ணணும்னு அந்த தொழில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் இருந்து இந்த ஏழு வருஷமாக அந்த தொழிலில் திருத்தொண்டு பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த திருக்கல்யாணம் வந்து ஒரு கல்யாணம் எப்படி சிறப்பாக பண்ணணுமோ அது மாதிரி அந்த கல்யாணத்தை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணன் நான் திருபானந்த ரெட்டியார் ஆறு வந்து அடுத்த வருஷம் அவர் கல்யாணம் பண்ணார் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த கோயிலில் வந்து ராஜகோபுரம் கட்டணும்னு அப்போலேருந்து ஆனால் அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த ராஜகோபுரம் கட்டுறதுக்கு நம்மளால் முடியுமா அப்படின்ற பயம் எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆற்காடுலேருந்து சரவண ஐயா சொன்னார் ஒரு ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் வந்து தன்னுடைய பென்ஷன் ஓய்வூதியம் வாங்கி சீட்டு கட்டி ஒரு ஏழாயிரத்தி ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் வச்சுருக்காரு அவர் வந்து ராஜகோபுரம் கட்டுறதுக்கு அந்த காசை வந்து தகுதியோட கூலியாக கொடுக்குற அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா இந்த ராஜகோபுரம் பணியை நாங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆர்காலில் இருக்கிற அடியார் பெருமக்கள் எல்லாம் வந்து நாங்கள் உறுதுணையாக இருக்கிறோம் நீங்கள் ராஜகோபுரம் ஆரம்பிங்க அப்படின்னாங்க இந்த ராஜகோபுரம் ஆரம்பிக்கிறப்ப பூமி பூஜை போடுறது கூட எங்கள்கிட்ட கோயிலில் காசு இல்லை அது இப்போ என்ன பண்ணோம்னா பூமி பூஜை போட்டு ஒரு வழியாக வந்து ராஜகோபுரம் பணியை ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு நாளில் இந்த ராஜகோபுரத்துக்கு குடமுழுக்கு வச்சோம் அது எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியல இந்த ஆறு வழி சாலையில் போகிற அடியா பெருமக்களெல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்குறவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு இந்த ராஜகோபுரத்துக்கு தேவையான கல்லுலேருந்து சிமெண்ட்லேருந்து கம்பியிலேருந்து எல்லாம் அவங்கவுங்கள என்ன முடியுமோ அதை உபயம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் எல்லா கிராம மக்களும் வந்து ஓவரா பண்ணி பண்ணி இந்த ராஜகோபுரம் கட்டி அறுபது சதவீதம் முடிஞ்ச நிலையில் ஐயா வந்து திரும்ப ஒரு திருக்குளம் வேண்டின்னா இந்த ஊருக்கு இந்த அஞ்சு ஊருக்கும் வந்து இந்த குளம் இல்லாததுனால ஒரு பெரிய சாபம் இருக்குது அதனால் ஒரு திருக்குளம் வந்து ஆரம்பித்து திருக்குளம் வேட்டணும்னு சொன்னார் சரி அதையும் செஞ்சிடலாம் ஐயா ஒன்றும் பயம் இல்லை கடவுள் நம்மளை கைவிட மாட்டார் அப்படின்னு திருக்குளம் ஆரம்பித்தோம் திருக்குளமும் அந்த நாளுக்குள்ளே அந்த அந்த அறுபது சதவீத பணி வந்து முழு முழுசாக முடிஞ்சு ஏகவரம் அடிக்கிறதுக்குள்ளே திருக்குளம் வேலையை முடிச்சிட்டோம் அதுக்குள்ள இவரும் வந்து வந்து நான் கொடிமரம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பானந்த ஐயா சொன்னார் அவர் வந்து கல் கொடி மரத்துக்கு உண்டையான உபயத்தை அவரை பண்ணி அந்த கல் கொடி மரமும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே தரமும் வந்து குடமுழுக்கு பண்ணி இன்னும் நாலு பேரும் 
இந்த கோயிலுக்கு வந்து சிறப்பாக திருத்துண்டு பண்ண இறைவனோட அருளால் எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்துருக்குது அவருடைய கருணை எண்ணிக்கும் எல்லா அடியார் பெருமக்களுக்கும் இந்த கோயிலில் தொண்டு செய்கிற உழவரா பணி செய்கிற தாய்மார்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் உடன் இருக்கின்ற நம்முடைய நண்பர்கள் தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் தரம் தாழ்த்தி அவர்கள் திருப்பாத மணங்கி இந்த கோயில் இப்படியே சிறப்போடு மேன்மேலும் வளர்ந்து அறுக்குரிய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல ஈசனையை வேண்டி விடைபெறுகிறேன்